schneller der Zug ist. Je schneller der Zug am Ziel ist, umso mehr ähm, neues Flugzeug verfügbar. Je schneller der Zug ist, ähm, desto mehr Geld gibt es auch. Also sozusagen Idealzustand wäre ähm, für das meiste Geld Kohle vom einen Ende der Karte zum anderen in, in einem im schnellsten Zug, den es gibt, also magnetische Gebaren mit, ähm, ja, mit maximalem Speed halt vollgeladen, so viele Anhänger wie möglich ist und dann ab dafür. Was macht eigentlich unser Hauptgebäude? Immer noch so klein? Ja. Man kann auch eine Doppeltraktion machen. Da muss man einfach, ich zeig das einfach mal spontan. Da muss man einfach, ich glaube mit... Wie war denn das? Genau, so hier. Und dann habt ihr eine Doppeltraktion. Da macht wieder was dicht. Ölquellen machen dicht. Subventionsende auch. Oh, jetzt habe ich gerade laut getrunken. Tut mir leid. Ich zeige das einfach mal, wie das dann aussieht. So eine Doppeltraktion. Dann macht er einfach... Zack, und wenn die dann losfährt, ich mache nochmal einen Hänger dran, dass man es so sieht. Dann ist die halt so, ne? Aber beschleunigt die schneller als eine einzelne? Dann machen wir mal doch mal spontan ein Wettrennen. Geld haben wir ja, das ist mir sozusagen egal. So, hier verkaufen wir einer. Und dann Feuer frei und dann gucken wir mal, wer schneller ist. Ja, doch, hier. Oder? Ja, minimal nur. gleicher Start. Ja, er liegt ein bisschen, bisschen vorne, aber es ergibt sich erst mit der Strecke oder sieht das nur so aus, dass die vorne liegt. Könnte auch eine optische Täuschung sein. Schwer zu sagen. Aber ihr habt es gesehen, Doppeltraktion ist möglich im Spiel Open Transport Tycoon. Mittlerweile. Ob man es braucht, sei dahergestellt. Hat natürlich Vorteile, wenn es berg hoch geht. Dass dann die Lok nicht so ähm, langsam ist und eher beschleunigt. Seferanische Strecke, die hier gebaut wurde. Ich glaube, es gibt einen Mod, wo man dann irgendwie äh, so eine Art wie Maut bezahlt, wenn man eine gegnerische Strecke benutzt. Aber ich werde mal hier großzügig die Brücke großzügig bauen, falls er dort erweitern möchte. Und dann werde ich hier mal einen Transport aufnehmen nach Freimünster, wenn ja schon so viele Leute drin sind, die ja irgendwo hin wollen. Und dann werde ich 
nochmal weiterbauen nach Kloppenmünster. Ach so, da haben wir bloß ähm Na gut, da hat er selber keine Buslinie gebaut, also machen wir das einfach mal. So, jetzt kommt der Zug an und der müsste eigentlich jetzt schon, weil die Lok schneller war. Ach, guck mal hier, unterscheidet der sogar die Kohle, wo von welchem, äh, von welcher Zulieferlinie die kommt. Ja, sieht ein bisschen chaotisch aus. Was macht der jetzt? 81, also ein bisschen mehr schon als... als mit der langsam machen Lok. So, jetzt fand ich auch auf die Autobahn unsere Busse. Hä? Ja, fährt der lang? Ich hätte jetzt eher erwartet, der fährt hier hier unten rum. Okay, wenn das nie macht. Aber hier muss er es dann machen. Hier ist beim Seferan teilweise Linksverkehr und teilweise Rechtsverkehr, das ist ja auch mal witzig. Hier fährt ein Warentransporter. Gucken wir mal, was das bringt. Wie gesagt, ich bin kein Freund von Warentransporten. Aber das muss ja sicher auch selber wissen. Ja, 8.500. Naja, was haben wir noch da, was wir mal schnell bauen könnten? Das ist der Roadhawk. Hier unten Oldenstadt. Hallo? Was mache ich denn hier überhaupt? So? Jetzt. Ein neues Sägewerk bei Saarbrücken. Achso, ist er... Ah, es wird er erstmal dort lang. Na, egal. Neu Wittenhorst. Ob das hier mit diesem Netzwerk Let's Play weitergeht, ähm, sage ich einfach mal, mal schauen. Weil da müssen wir immer im gemeinsamen Zeitpunkt nehmen, wo wir hier spielen können. Daher kann ich jetzt auch nicht garantieren, ob da jetzt hier regelmäßig die Folgen kommen. Außerdem haben wir jetzt hier bloß aus technischen Gründen nur so eine kleinere Map hingekriegt, aber es geht natürlich trotzdem auch so. Ein Subventionsangebot. Hersdorf nach Unterwald. Ach nö, nee, das mache ich nicht. Ich werde stattdessen jetzt mal äh, Fahrzeug ersetzen machen und alle auf die neue, auf die schnellere umrüsten. Das wird natürlich wieder den Gewinn beeinträchtigen, aber ich möchte das trotzdem mal gemacht haben noch. Ah, 
Aha, hier wird wahrscheinlich dann gleich Passagiertransport etabliert werden. Oder? Oder vielleicht eher Waren? Weiß ich nicht. Hier haben wir noch einen Werthorst. Die kriegen auch gleich nochmal was. Aufs Dach. Ach, hier ist ein guter Platz. Direkt zentral in der Stadt. Achso, das Depot hatte ich schon gebaut. Tja, ihr seht, jetzt geht es mit dem Geld runter, weil jetzt gerade diese ganzen Erneuerungen stattfinden. Deshalb sind wir hier jetzt gerade im Minus. Neue Fahrzeuge hier minus 53.000. War jetzt der Moment, wo es uns ins Geld reingerissen hat. Ich finde diese Auslastungsgrafik eigentlich sehr praktisch, wo man dann sieht, ähm Verkehr ist und wo nicht, wo man optimieren kann. Yes, hier geht es zum Beispiel schon in Richtung überlastet. Auf der Strecke, obwohl so viel ist ja eigentlich gar nicht los. Verstehe ich gar nicht so richtig, was der jetzt hier meckert. Der Zug ist auch wieder unterwegs. Neue Bank bei Kloppenburg. Ich klaue mir einfach mal hier gleich mal wieder die Anbindung. Und dann werfen wir mal einen Blick auf die Bilanz. Herr Schwierand Uwe, guckt euch das doch mal an. Das sieht übrigens aus wie so ein Nippel, wenn ich das mal sagen darf. Oh, das Sefferan hat macht aber auch ganz schön um Gewinn jetzt hier mit den Zügen mittlerweile. Sehr gut. Wie sieht es hier aus? Alles im grünen Bereich. Ja, es macht alles Gewinn. Sehr gut. Dieser, ah ne, im letzten Jahr bin ich gerade. Haha. Gut, und wie sieht es bei den Fahrzeugen aus? Gewinn im letzten Jahr. Gut, das sind neue hier, die können natürlich noch keinen Gewinn haben. Macht alles Gewinn. Selbst die Sicherheitstransporter machen 5.000, 5.500 Gewinn. So, hier kriegt jetzt der Zug wieder den Berg hoch. Ich könnte natürlich auch außen rum bauen einfach. Und es gibt jetzt einen, einen neuen, einen Manley Moral. Habe ich irgendwelche Passagierzüge? Ich glaube, ich habe bloß einen bislang, ne? Hier, der hier. Lohnt sich dann Upgrade, um mehr Passagiere mitzunehmen? Ne. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich... Ach, hier hat er jetzt angebaut. Oh, 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 oh. Ich würde hier lieber eine Brücke drüber bauen. Weil sonst ist nämlich eine Unfallgefahr da. 
Also hier echt lieber eine Brücke drüber bauen, statt hier einen Bahnübergang, das ist sicherer. Und jetzt ist hier ein Stau. So, jetzt staut es sich hier. Jetzt ist aber die Frage, warum? Ach so, der hat hier abgerissen. Hier fehlt die Anbindung. Ja, ja, genau richtig. Er muss halt hier noch die Signale setzen. Sonst staut sich hier für immer. Aber warum jetzt der hier unten stehen bleibt, der könnte im Prinzip fahren. Der wird doch also an sich durch nichts behindert. Er muss aber hier auch noch so ein Fahrtsignal hinstellen. Ist es ein Fahrtsignal? Ich sehe es nicht. Denn wenn das jetzt so ein Fahrtsignal wäre, dann könnte der Zug ja bedenkenlos losfahren. Daher nehme ich an, es ist kein Fahrtsignal. 